হ্যালো গুড ইভিনিং সবাইকে আশা করি সবাই খুব ভালো আছো তোমাদের সবাইকে আমি ওয়েলকাম জানাই বাইজিউস এক্সাম প্রেপ ডাব্লিউ বিসিএস এর এই অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে এবং তোমাদের আমি যেরকম বলেছি প্রত্যেক দিন ঠিক সন্ধ্যে ছটার সময় আমি তোমাদের জন্য কি নিয়ে এসেছি প্রত্যেক দিন সন্ধ্যে ছটার সময় আমি তোমাদের জন্য রিভিশন টেস্ট নিয়ে আসছি এবং এই রিভিশনগুলো আমরা কিভাবে করব এই রিভিশনগুলো আমরা করব। এইভাবে যে সবার প্রথমে স্ট্যাটিক জি কে থাকছে সবার প্রথমে কি থাকছে স্ট্যাটিক জি কে অফ সায়েন্স থাকছে এই স্ট্যাটিক জি কে অফ সায়েন্সে আজকে আমরা কি করব আজকে আমরা ফুল ফর্ম গুলো পড়ব কেমন কোন কোন ইনস্টিটিউশন কার কি কি ফুল ফর্ম তাদের হেডকোয়ার্টার কি এছাড়াও আমরা ডেলি লাইফে আর যে সমস্ত এনইএফটি ইউজ করি বা ধরো জিপিএস সিস্টেম ইউজ করি এই সমস্ত জিনিসের ফুল ফর্ম কি ডেলি লাইফে আমরা যে সমস্ত শর্ট নেম ইউজ করি এবং যে সমস্ত বড় বড় ইনস্টিটিউশন কনভেনশনের নাম শুনেছি তাদের ফুল ফর্মগুলো আজকে আমরা পড়ব সবাইকে আমি আমার ক্লাসে স্বাগত জানাই তো সবার প্রথমে এইটা পড়ছি নেক্সট আমরা কি পড়ছি নেক্সট এর পরে আমরা লাইটের এই টপিকটাকে রিভিশন করব এবং আফটার দ্যাট আমরা মিসলেনিয়াস টপিকে ঢুকে যাব যেটা সায়েন্সের থেকে সো চলো আমরা আমাদের ক্লাস কিন্তু স্টার্ট করে দিই এবং সবার প্রথমে আমি তোমাদেরকে চার্ট দেখিয়ে দিই কিসের চার্ট এটা আমি তোমাদেরকে ডাব্লিউ বিসিএস প্রিলিমস দু হাজার আগে যে ক্লাসটা করাচ্ছি সেখানে আর কি কি থাকছে সেটারই একটা চার্ট আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এবং এটা কতদিন বারোই জুন অব্দি এরপরেও কিন্তু আমি ক্লাস নেব কিন্তু আমি আপকামিং উইকের কি কি ক্লাস নেব সেটা আমি এক জায়গায় তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি আজকে আমি কিসের ক্লাস নিয়ে নিলাম আজকে আমি নিয়ে নিলাম বা নিয়ে নেব লাইটের কাজ ক্লাস নেক্সট তোমাদের সঙ্গে আমার আবার টিউসডেতে দেখা হবে গুড ইভিনিং ঝর্ণা গুড ইভিনিং কাঞ্চন কাঞ্চন অনেক দিন পর ক্লাসে দেখছি मानुषार बेपारे बोलो जो मानुष टा के लिए गुगल तरह डुडल की श्रद्धार को जान मानुष टा के मानुष टा के जाके गुगल तरह डुडल बनिए বলতে পারবে গুড ইভিনিং চন্দ্রিমা এই মানুষটাকে তোমরা যদি এখন গুগল ওপেন করে দেখো তাহলে এই মানুষটাকে ট্রিবিউট দিয়ে গুগল তার ডুডুল বানিয়েছে যেখানে তাকে একটা উৎসর্গ করা হচ্ছে শ্রদ্ধার্ঘ দেওয়া হচ্ছে তার কন্ট্রিবিউশনের জন্য গুড ইভিনিং উশালি এই মানুষ তার নাম হচ্ছে সত্যেন্দ্রনাথ বোস সত্যেন্দ্রনাথ বোসকে গুগল কেন ট্রিবিউট দিচ্ছে কারণ সত্যেন্দ্রনাথ বোসের অসীম অবদান আছে কোয়ান্টাম ফিজিক্সে এবং কোয়ান্টাম ফিজিক্সে ইনি সর্বপ্রথম গড পার্টিকেল বা যেটাকে বলা হচ্ছে বোসন কণা বা গড পার্টিকেলকে ইনি কি করেছিলেন ডেসক্রাইব করেছিলেন ইনি থিওরি দিয়েছিলেন যে এই বোসন কণা বা গড পার্টিকেলকে কিভাবে আমরা কোন পরিস্থিতিতে পেতে পারি এবং আজকে তোমরা সবাই জানো যে এই বোসন কণা হচ্ছে বা বোসন বোস আইনস্টাইন কন্ডেন্সেট যেটাকে বলা হয় এই বোস আইনস্টাইন কন্ডেন্সেট কিন্তু পাঁচ নম্বর পদার্থের অবস্থা আগে আমরা শুধু সলিড লিকুইড গ্যাস জানতাম কিন্তু পরে এই সলিড লিকুইড গ্যাসের সঙ্গে প্লাজমা যুক্ত হয়েছে বোস আইনস্টাইন কন্ডেন্সেট যুক্ত হয়েছে এবং সেইখানে এই বোস সত্যেন্দ্রনাথ বোসকে মেমোরাইজ করে দেওয়া হয়েছে কেমন সো আজকে আমি কোনো কোর্ট দিলাম না জাস্ট তোমাকে আমি বললাম যে সত্যেন্দ্রনাথ বোস আমাদের মতোই বাঙালি ছিলেন এবং তিনি একজন অসম সাহসী বাঙালি ছিলেন যিনি সায়েন্সের জগতে একদম মানে বোস পার্টিকেল বা গড পার্টিকেলকে ডিসকভার করেছিলেন এবং আইনস্টাইন ওনাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছিল আর আজকে তিনি দাঁড়িয়ে গুগল ওনাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করছে সো এটা আমাদের বাঙালিদের কাছে একটা প্রাউড মুভমেন্ট এবং বাঙালিরা চাইলে সব কিছুই পারে তোমাদের সামনে একটা আমি ইম্পর্টেন্ট ফুল ফর্মস নিয়ে এসেছি সবার প্রথমে যে ইম্পর্টেন্ট ফুল ফর্মস নিয়ে এসেছি যেটা আমরা রেগুলার লাইফে ইউজ করি সেটা হচ্ছে ডিএসএলআর কেন সবার প্রথমে আমি ডিএসএলআরটা রেখেছি কারণ আজকে আমাদের সেশন লাইট নিয়ে যেখানে আমি লেন্স পড়াবো সেই ডিএসএলআর যেটা আমরা ক্যামেরার ক্ষেত্রে খুব ইউজ করি সেই ডিএসএলআর এ কি হয় সিঙ্গেল লেন্স ইউজ করা হয় ফর রিফ্লেকশন এবং সেটাকে ডিজিটালি ম্যানুপুলেট আমি করতে পারি 
तो शेही कारण है DSLR फुल फॉर्म की डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स नेक्स्ट हम यशी NEFT ये NEFT फुल फॉर्म की वे NEFT को था यूज़ करा है जो कुन फंड ट्रांसफर करा है कोनो बैंकर अकाउंट थे के उन वाले एक टा बैंकर अकाउंट है तो अकुन ये NEFT यूज़ करा है जेटर फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर अकुन अब उस UPI is full form kyo bolte parbe what is the full form of the UPI ekhon kintu amra NEFT oto tao use kori na jodi na boro kono amount transfer kora hocche ek account theke onno account e choto kato amount er jonno amra Google UPI Paytm UPI e gulo ke use kori UPI er full form er jonno wait korchi keu jodi bolte paro exam e kintu ashbe next ami ashi 3 number USB universal serial bus ebong ei universal serial bus er shahajje ami multiple input ebong output device इंसर्ट करते पारी कोनो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुद्दे। नेक्स्ट हम यशी गिफ ए जिनिस्ट बा जीआईएफ जेटा के हमरा बोली ए जीआईएफ बा गिफ हमरा किंतु रेली लाइफ है हमारे चैटिंग ये खूब इंटरेस्टिंग करे तो ले ए जीआईएफ। सो जीआईएफ फिर फुल फॉर्म आस्ते ही पारे कारण एग्लो समस्तो करेंट रिलेटेड ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होचे जीआईएफ नेक्स्ट हम यहाँ शी पीएनजी अमना दो टो फॉर्म यूज़ करी एक टा पीएनजी एक टा जेपीजी एक टा जेपीईजी सो पीएनजी फुल फॉर्म किन्तु जिगे स्कोर बे शेटा होचे प्रोटेबल ग्राफिक्स नेटवर्क पीएनजी फुल फॉर्म प्रोटेबल ग्राफिक्स नेटवर्क नेक्स्ट প্রত্যেকটা ব্যাংকের ক্ষেত্রে सेम থাকে ব্যাংকের ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রে सेम থাকে যদি তোমার মানিকতলা ব্রাঞ্চ অফ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া হয় তাহলে সেই মানিকতলা ব্রাঞ্চ অফ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার আইএফসি কোড কিন্তু ইউনিক থাকবে সো সেই আইএফসি এর ফুল ফর্ম কি আইএফএসসি এর ফুল ফর্ম ইন্ডিয়ান ফিনান্সিয়াল সিস্টেম কোড নেক্সট আইএমইআই নাম্বার এই আইএমইআই নাম্বার যদি ফোন হারিয়ে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমাকে কিন্তু সাবমিট করতে বলা হয় তোমার ফোন যেটা হারিয়ে গেছিল তার আইএমইআই নাম্বার সো এর ফুল ফর্মও জেনে নাও ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি সো ওই ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটিতে তোমার ফোনটাই পাওয়া যাবে তোমার ওই আইএমইআই सेम নাম্বারের অন্য কোনো ফোন কিন্তু তৈরি হয়নি चलो नेक्स्ट हम यशी ओएमआर ए ओएमआर शीटे किन्तु तुमरा एग्जाम दिते चले चो उनिशे जून डब्ल्यूबीसीएस है सो ये ओएमआर के फुल फॉर्म आज कोते ही परे ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन नेक्स्ट हम यशी जीपीएस ए जे अमरा गूगल मैप ओपन कोडी गूगल मैप ओपन कोडे देखे नी जे कोथा है जेते हो बे रास्ता टा की भावे गया चे कोतो टा दूर सो शे जीपीएस एर फुल फॉर्म की ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टेम नेक्स्ट हमें से सिटी स्कैन सिटी स्कैन एर फुल फॉर्म कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन तो वाके यूएसडी टा वो मैं बोले रखी शेटा हो ठीक आचे इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम सो so, चलो आप तो तो ए जे फुल फॉर्म गुलो दिलाम ए फुल फॉर्म गुलो खूब इम्पोर्टेंट एक गुलो किन्तु जेनरेक्टे होगे এবার আমি আসি কয়েকটা বড় বড় ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনাল বডির ব্যাপারে যারা কিন্তু পুরো ওয়ার্ল্ডে বিশাল বড় ভূমিকা পালন করছে সবার প্রথমে তুমি যাকে দেখতে পাচ্ছো সে হচ্ছে সার্ক এই সার্কের একজন মেম্বার কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়া সেই সাথে সাথে ভুটান মায়ানমার শ্রীলঙ্কা পাকিস্তান চায়না এরা সবাই এই সার্কের পার্ট तो ये सर्किल फुल फॉर्म की साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन ये सर्किल व्यापार टू इंटरेस्टिंग तोत्तो दिए रखी 1985 में ढाका शहरे शोरबो प्रथम ये सर्किल कमिटी गठन करा हुए चिलो एवं सर्किल जो दिया मैं हेडक्वार्टर राशि शे हेडक्वार्टर किंतु तुम्हार काठमांडू नेपाल काठमांडू ने� चलो नेक्स्ट एबर आमी आशी आईआरडीए आईआरडीए फुल फॉर्म की इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ए आईआरडीए हेडक्वार्टर को था हेडक्वार्टर होच्छे हायद्राबाद हायद्राबादे होच्छे आईआरडीए हेडक्वार्टर नेक्स्ट आमी आशी विप्रो विप्रो को था तुमरा शॉबाई टीसीएस गीतो विदाने परीक्षा सो चलो एक ना मैं बोले दी वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट इस डी फुल फॉर्म ऑफ विप्रो एवं विप्रो हेडक्वार्टर जो दिया मैं देखी शेटा होते हैं बेंगलोर 
স্বাগত গুড ইভিনিং এবং তোমাকে ক্লাসে স্বাগত জানাই ব্যাঙ্গালোর ব্যাঙ্গালোর হচ্ছে উইপ্র নেক্সট এবার আমি আসি নাবার্ড নাবার্ড এর ফুল ফর্ম কি ন্যাশনাল ব্যাংক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট নাবার্ড এর হেডকোয়ার্টার কোথায় নাবার্ড এর হেডকোয়ার্টার মুম্বাইতে এবার আমি আসি সব থেকে বিখ্যাত যেটা এখন চলছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এ ভীষণ ট্রেন্ডিং সেটা হচ্ছে ন্যাটো এবং সেখানে মেম্বার হওয়া নিয়ে ইউক্রেন এবং রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ জিনিসটা গঠন করা হয়েছিল এই ইনস্টিটিউশনটা বা গভর্নিং বডিটা গঠন করা হয়েছিল যার ওয়ান অ্যান্ড অনলি উদ্দেশ্য হল তাদের যারা মেম্বার তাদের পলিটিক্যাল সিকিউরিটিটাকে মজবুত করা এবং তাদের স্বাধীনতা এবং স্বতন্ত্রতা বজায় রাখা ন্যাটোর কাজ সো এই ন্যাটোর হেডকোয়ার্টার কোথায় ন্যাটোর হেডকোয়ার্টার হচ্ছে ব্রুসেলস ন্যাটোর হেডকোয়ার্টার হচ্ছে ব্রুসেলস বেলজিয়াম ব্রুসেলস বেলজিয়াম হচ্ছে ন্যাটোর হেডকোয়ার্টার নেক্সট এবার আমি আসি গুড ইভিনিং অদ্রিজা অনেক দিন পর ক্লাসে চারপাশে যতগুলো কান্ট্রি আছে তারা সবাই এই বিমস্টেক এর মেম্বার হবে দ্য বে অফ বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি সেক্টোরাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কর্পোরেশন हेडकोटारेडकोटारेडकोटारेडकोटारेडकोटारेडकोटारेडकोटारेडकोटारेडकोटारेडकोटारेडकोटारेडकोटारेडकोटारेडकोटारेडकोटारेडकोटारेडक
सो देखे नी ये द रईट आंसर इज द ब्लैक ब्लैक इज द रईट आंसर भेरि गुड चंद्रीमा भेरि गुड उशाली एकदम करेक्ट आंसर द रईट आंसर इज द ब्लैक क्यों ब्लैक कारण जो स्पेसर कथा बोली स्पेस ना आक्सिजें ना आस्ट पार्टिकल कोक्सिजें नहीं डस्ट पार्टिकल नहीं कारण स्कैटारिंग जेहेतु को स्कैटारिंग ना तई को लाइट स्पर्शनेंसार चलो अनेकटा एगिए गर आगे टाइम लाइट सवार प्रथम आज के तुम्हारे कि पॉइंट देव से एक्सामे जागे एकदम झालई कर शुने ना लाइट के जो देखी लाइटर दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते पा एक हे लाइटर वेब लाइक फेनोमान ये वेब लाइक फेनोमान आई वेब लाइक फेनोमान के बर्णना करूजें ह्यूजें तर थिरी प्रथम लाइट कख स्ट्रेट लाइन जाए ना लाइट सब समय वेब लाइके मुव कर कैम मध्य अनेक कि प्रत्येक नजर दी कम सो लाइट लाइक फेनोमार मध्य सवार प्रथम नाम देव से इंटरफेयर जल आलर ओपर तुम जो देखो तेल भाषे तेल टा विभिन्न रंग शो करा बाटारफ्लैर पाखना मयूर पालक से बन छटा देखते पाओ से इंटरफेयर तुम सोप बाबेले कलारिंग एफेक्ट देखते पाओ बर्ण छटा देखते पाओ से इंटरफेयर सो तीन टे जिन इंटरफेयर एकदम चोखे देखे नाओ जाते एकदम कोश्चन जिज्ञेस कर ले तुम चोख बंद कर आंसर दिए आसते पर इंटरफेयर ओके चलो नेक्स्ट एबारमें पर टाइम एटा कि पोलाराइजेशन की पोलाराइजेशन पोलाराइजेशने की है जो एखे देखी पोलाराइजेशन क्षेत्र जूम कर खूब भलो देखो लाइट सान ग्लैस ढोकार आगे डिफारेंट डिफारेंट एक्सिसे छोड़ी देखी ओपर एक्स एक्सिसे भलो रेड कलर से मुफ करते शुदुम्र वाइक्सिस बराबर जो लाइट से एकम्र मुव करते सान ग्लैस फिल्टार के पार कर प्रचंड लाइटे देखी जे सान ग्लैस पड़े निल लाइट कम हो गीषण एक आगे डार्कार देखी जिस गो क्यों डार्कार देखी कारण जो लाइट गो भार्टिकल नए लाइट गो सान ग्लैस के पार करते कारण मैम टर्म गोला मान बोलू ना प्लीज मैम आक बार बोलें शोनो अब पोलाराइजेशन बांगला माना नहीं लाइट एंटार कर लाइट एंटार कर लाइट एंटार कर लाइट एंटार कर 
কিন্তু সানগ্লাসের ফিল্টার পেরোনোর পর ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর এই রেড কালারের লাইটটা কি পার করতে পারলো সানগ্লাসের ফিল্টারকে না শুধুমাত্র এক্স অ্যাক্সিস বরাবর লাইটটা পার করতে পারলো ঠিক আছে সো এক্স অ্যাক্সিস বরাবর লাইটটা পার করতে পারলো ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর লাইট পার করতে পারলো না এটাই হচ্ছে পোলারাইজেশন এবং এই যে কিছু লাইট সানগ্লাসের ফিল্টার পার করতে পারলো না তার জন্যই আমরা সানগ্লাস পরার পর বাইরের দুনিয়াটা ডার্ক দেখি সানগ্লাস যদি না পরে থাকি তাহলে এই রকম দেখি সানগ্লাস পরে থাকলে তোমার রাইটে যে ডায়াগ্রামটা আছে সেই রকম দেখি সো এটা হচ্ছে তুমি যখন সানগ্লাস পরে আছো উইথ সানগ্লাস আর এটা হচ্ছে উইদাউট সানগ্লাস দেখতে পাচ্ছ বুঝতে পারলে উশালি ম্যাম মেরুকরণ পোলারাইজেশন ওকে অদ্রিজা বাট আমি বলবো তোমরা কিন্তু ইংলিশটা একটু পড়ো কারণ মেন্সে কিন্তু ইংলিশ আসছে দেখি সো এগুলো সবই তোমার ওয়েভ লাইক ফেনোমেনের মধ্যে পড়ছে এবার আমি আসবো ডিফ্রাকশন এবার আমি আসবো ডিফ্রাকশন সো ডিফ্রাকশনের ক্ষেত্রে তোমার এক্সাম্পেল কি কি মনে রাখবে খুব ভালো করে শুনবে এবং এখান থেকে কিন্তু কোশ্চেন আসতেই পারে ডিফ্রাকশন আমরা কোথায় দেখতে পাই সি সেল মানে ঝিনুক শামুক শামুকের খোলস এদেরকে অনেক সময় গোল্ডেন অ্যাপিয়ারেন্স হয় ঠিক আছে সো এই যে শামুক ঝিনুক বা এদের খোলস যে গোল্ডেন অ্যাপিয়ারেন্স হয় গোল্ডেন ভিউ অফ ভালো করে শুনবে গোল্ডেন ভিউ অফ সি সেল এটাও কিন্তু পোলারাইজেশনের এক্সাম্পেল ডিফ্রাকশনের এক্সাম্পেল কি ধরো এই যে দরজাটা আমি বন্ধ করে রেখেছি এবং দরজার ঠিক ফাঁক দিয়ে যদি লাইট এন্টার করে যদি লাইট বেরোয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই যে পোর্শনটা তুমি দেখছো যেখান থেকে লাইট বেরোচ্ছে দ্যাট ওয়ান ইজ দ্য এক্সাম্পেল অফ দ্য ডিফ্রাকশন ওকে ক্লিয়ার ডিফ্রাকশন থেকে অত কোশ্চেন আসে না কিন্তু তোমাকে পোলারাইজেশন ইন্টারফিয়ারেন্স মনে রাখতে হবে ইন্টারফিয়ারেন্স আরো একটা এক্সাম্পেল হচ্ছে সারফেস অব দ্য সিডি সিডি সারফেস কিন্তু ইন্টারফিয়ারেন্স দেখতে পাওয়া যায় ক্লিয়ার বুঝতে পারলে একটু থামস আপ দিয়ে বলবে হ্যাঁ ম্যাম বুঝতে পেরেছি এই এক্সাম্পেল গুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট সো পোলারাইজেশন সানগ্লাসে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সি সেল গোল্ডেন দেখতে হয় সেটাও পোলারাইজেশনের জন্য সো এই দুটো জিনিস মনে রাখবে একদম ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো থ্রি ডি চশমা থ্রি ডি চশমাতেও কিন্তু তোমার পোলারাইজেশন হয় ওকে উশালি অদ্রিজা বলছে একদম এবার চলো আমি লাইটে স্ট্রেট লাইন ফেনোমেনানে চলে আসি স্ট্রেট লাইন ফেনোমেনান যখন আসবো তখন সবার প্রথমে যে ফাংশনটাতে আমি আসবো সেটা হচ্ছে রিফ্লেকশন এই রিফ্লেকশন তোমার দুখানা মিরার পড়তে হবে রিফ্লেকশনে একটা হচ্ছে প্লেন মিরার আর একটা হয় স্পেডিক্যাল মিরার একটু পড়ে নাও কারণ কোশ্চেন আনসারে যেই যাব তখন তাহলে সঠিক আনসার দিতে পারবে ভুল ভাল আনসার দিতে পারবে না ইন্টারফিয়ারেন্সটা বলুন রাহুল বলছে ইন্টারফিয়ারেন্স দেখো শুধু এক্সাম্পেল মনে রাখো শুধু এক্সাম্পেল মনে রাখো আমি এটাই বলবো শুধু এক্সাম্পেল মনে রাখো তাহলেই হবে ইন্টারফিয়ারেন্স নিয়ে অলরেডি একটা ভিডিও আমি আমার পোস্টে শেয়ার করেছি ইউটিউবেই আছে তোমরা দেখতে পারো বাট আপাতত সামনে এক্সাম তাই এই এক্সাম্পেল গুলো মনে রাখো আর ইন্টারফিয়ারেন্স এই রকম মনে করো দুটো আলাদা আলাদা নদী আসছে সেই দুটো আলাদা আলাদা নদী এক জায়গায় মিশে গেল সেটা হচ্ছে ইন্টারফিয়ারেন্স সেরকমই দুটো আলাদা আলাদা লাইট সোর্স আসছে দুটো আলাদা আলাদা লাইট সোর্স একটা জায়গায় মিশে যাচ্ছে সেটাই হচ্ছে ইন্টারফিয়ারেন্স ওকে ক্লিয়ার চলো নেক্সট এবার আমি আসি এই যে রিফ্লেকশন রিফ্লেকশনের ক্ষেত্রে সবার প্রথমে এই যে তুমি দেখছো এটা হচ্ছে প্লেন মিরার প্লেন মিরারে কিরম ইমেজ তৈরি হয় সেটা তোমাকে মনে রাখতে হবে এখানে সব সময় ভার্চুয়াল এবং ইরেক্ট ইমেজ তৈরি হয় কি বললাম ভার্চুয়াল এবং ইরেক্ট ইমেজ তৈরি হয় এবং এই ভার্চুয়াল ইরেক্ট ইমেজ কেন বলা হচ্ছে কারণ এই ইমেজের অ্যাকচুয়ালি কোনো অস্তিত্ব নেই এটা আমার ইমাজিনেশনের জন্য তৈরি হচ্ছে দেখো ভালো করে এইখানে এই অবজেক্টটা আছে এই অবজেক্টটা থেকে এই রেটা গেল যাওয়ার পর মিরারে রেখে রিফ্লেক্ট করে গেল যে রিফ্লেক্ট করে গেল আমি চোখ দিয়ে এখানে বসে রইলাম আমি এটাকে সোজা পেছনে ইমাজিন করছি কার পেছনে মিরারের পেছনে ইমাজিন করছি সো এটা হচ্ছে তোমার রিফ্লেকশনের মধ্যে পড়ছে এবং প্লেন মিরারে যে রিফ্লেকশনের কারণে ইমেজ তৈরি হচ্ছে সেটা ভার্চুয়াল অ্যান্ড ইরেক্ট ইমেজ ওকে চলো সেকেন্ড জিনিস কি মনে রাখবে সেকেন্ড জিনিস মনে রাখবে যে এখানে হাইট অফ ইমেজ ভালো করে শুনবে হাইট অফ ইমেজ এবং হাইট অফ অবজেক্ট দুটো কিন্তু সমান সমান হয় হাইট অফ ইমেজ হাইট অফ অবজেক্ট সমান সমান হয় ডিস্টেন্স অফ ইমেজ 
and distance of object dutoi kintu shoman hoy next aro ekta jinish ekhane tomar mone rakhte hobe ekhane tomar je image ta toiri hocche she image tar laterally inverted hoy laterally inverted mane left ta right e ebong light ta left e dekhte paoa jay dhoro ami b lekha kono t-shirt pore kono mirror er samne daralam she b ta ei rokom dekhte lagbe so eta hocche laterally inverted okay क्लियर चलो आरो एक ता पॉइंट एक हने मोनेराग बेप्लेन मिरर एर क्षेत्रे जे टू सी ए फुल बॉडी इमेज टू सी ए फुल बॉडी इमेज बोस्तुर जा हाइट तार हाइटेर और देख साइजर इमेज लग बे माने धारो अमार हाइट जो दी सिक्स फीट होए सिक्स फीट जो दी ऑब्जेक्ट हाइट होए ताहले मिरर रिक्वायर्ड होए अमार जो तो हाइट तार और देख मिरर रिक्वायर्ड होए तो मार थ्री फीट एकदम इटा मोने रख बे ये काम देखे किन्तु क्वेश्चन आशे गुड इवनिंग शोरा की बोल लाम छह हाफ कर दाव ताहले वही अमाउंटेड मिरर दौर कर हो बे तुम्हार वही ऑब्जेक्टर फुल बॉडी इमेज देखा जोन्नो ओके क्लियर चलो आरो एक ता पॉइंट ये खाने लिखे रखो प्लेन मिरर एर फोकल लेंथ इनफिनिटी होय फोकल लेंथ इनफिनिटी होय ऑशिम ऑशिम दूरत्व था के फोकल लेंथ लेंथ है सो यही को एक ता पॉइंट नेक्स्ट एबर आमी आशी तो मादेर आरो एक टा पॉइंट है शेटा होता है चल ए जिनिस टा लिखे नहीं अच्छो स्क्रीनशॉट जो नहीं नहीं अच्छो ताले आमी ए जिनिस टा के एक टू इरेस कर बो स्क्रीनशॉट नहीं ना ताले आमी टू इरेस कर दो बेटा इरेस कर लाम चलो एबर सेकेंड टाइप से आशी स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल मिरर के क्षेत्रे तुम्हारे एक ता फॉर्मूला मने रखते होंगे कि फॉर्मूला इटा जो दी स्फेरिकल मिरर होए खूब मोम दिए शून्य बे फोकल मिरर ना स्फेरिकल मिरर होए स्फेरिकल मिरर रे इटा होच्छे सेंटर पॉइंट एवं इटा होच्छे पोल सेंटर ते के पोले रे जे डिस्टेंस रा देखते पाप चो ए डिस्टेंस के तुम्हार की बाला है रेडियस बाला है ए डिस्टेंस के बाला है रेडियस एवं रेडियस एर हाफ होच्छे फोकल लेंथ माने ए पॉइंट आ होच्छे फोकल लेंथ सो एफ बा फोकल लेंथ इज इक्वल टू आर बाय टू रेडियस बाय टू ए फॉर्मूला टा खूब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किंतु जिगेश कोरते ही पारे F for की F for होते focal length खूब मोंडी है शोनो F for होते focal length और R की R होते तोमार radius so radius है half होए की focal length clear दो धारों ने mirror होए एक ता होए concave mirror एक ता होए convex mirror की पोड़ बे खूब मोंडी है शोनो concave mirror है जोकोन light आशे आशार पर जोकोन reflect होए शे reflected light गुलो शॉप्शो में एक ता point दिए move करे शॉप्शो में एक ता point दिए move करे एवं शे कारों ने कॉन्केव मिरर शब्द समय कॉन्वर्जिंग रेड है कि बोल रहा हूँ शब्द समय कॉन्वर्जिंग रेड है शोरब बोल से शोध बिंबो शोध बिंबो और शोध बिंबो जो दे अमी बोली अमार देखो एक ता है वर्चुअल और एक ता है इन्वर्टेड सो वर्चुअल माने जिता के धोरा जाए ना और इन्वर्ट रियल माने जिता के धोरा जाए सो शोध बिंबो क्या मोड चल, सो कॉन्वर्जिंग रे कॉन्केव मिरर कॉन्वर्जिंग रे दे, अच्छा नेक्स्ट कॉन्केव मिरर रे शॉप्सों में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज तो इडी है, जनरली रियल एवं इन्वर्टेड उल्टो इमेज तो इडी है, चलो नेक्स्ट टेबल आमी आशी नेक्स्ट टेबल आमी आशी अरेक टा पॉइंट एक कॉन्केव मिरर के मध्य की पॉइंट यही खाने एकमात्र सेंटरे जो दी ऑब्जेक्ट थके ताहोले जे इमेज तो इडी हो बे शे इमेज टाव सेंटरे तो इडी हो बे एवं शे इमेज टर साइज सेम हो बे ऑब्जेक्टर यही जिनिस टा किंतु मोनेराग बे सेम ऑफ ऑब्जेक्ट हो बे क्लियर चलो एक है ना एक टा केस है शुद्ध मात्रो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज तो इडी है कौन जो दी ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोलर मध्य था के ताले शेखेत्रे ओनली वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज तो इडी हो बे ओके कॉन्केव मिरर को था को था यूज करा है शेटाओ बोले दिच्छी लिखे ना कॉन्केव मिरर यूज करा है तुम्हार गाड़ी हेडलाइटे गाड़ी हेडलाइटे यूज करा है, सोलर फार्ने से यूज करा है, तार पर जो दिया मैं आशी डेंटिस्टेर जेब इंस्ट्रूमेंट गुला है, शे डेंटिस्टेर इंस्ट्रूमेंटे यूज करा है, शेविंग मिरर ही शेबे यूज करा है, सो ये शामुस्तो किचु किन्तु कॉन्केव मिररेर एग्जाम्पल, 
চলো কনভেক্স মিরার যদি আসি কনভেক্স মিরারে কি হয় লাইট এভাবে পড়লো পড়ার পর রিফ্লেক্ট করে গেল লাইট এভাবে পড়লো পড়ার পর রিফ্লেক্ট করে গেল সো এই ক্ষেত্রে ডাইভার্জিং রে তৈরি হয় খুব ভালো করে শুনবে ডাইভার্জিং রে তৈরি হয় এবং নেক্সট এই ক্ষেত্রে তোমার ভার্চুয়াল অ্যান্ড ইরেক্ট ইমেজ হয় এবং এই ক্ষেত্রে তোমার সব সময় ভার্চুয়াল অ্যান্ড ইরেক্ট ইমেজই তৈরি হবে ইউজেস লিখে নাও খুব খুব ইম্পর্টেন্ট গাড়ির যে উইং মিরার থাকে উইং মিরারে ইউজ করা হয় সিকিউরিটি মিরারে ইউজ করা হয় ইয়েস ভেরি গুড দেবশ্রী সিকিউরিটি মিরারে ইউজ করা হয় কি কনভেক্স মিরার চলো নেক্সট এবার তাড়াতাড়ি আমরা মুভ করি লাইটের আরো কিছু কিছু ফাংশন আছে যেমন রিফ্র্যাকশন এই যে তুমি দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে অ্যাটমোসফিয়ারিক রিফ্র্যাকশন আমাদের শুধুমাত্র একটু অ্যাপ্লিকেশন গুলো পড়তে হবে সেখান থেকে কিন্তু প্রচুর কোশ্চেন মেন্সেও আসছে প্রিলিমসেও আসছে চলো অ্যাটমোসফিয়ারিক রিফ্র্যাকশন রিফ্র্যাকশন কি যখন কোন ডিফারেন্ট টাইপ অফ মিডিয়ামের মধ্যে দিয়ে লাইট পাস করছে যদি ঘন থেকে লঘু মাধ্যমে লাইট যায় তাহলে সবসময় মনে রাখবে লাইট নর্মাল লাইনের থেকে দূরে চলে যায় লাইটের যাওয়ার কথা ছিল এইভাবে এইভাবে না গিয়ে দূরে চলে যাচ্ছে আর যদি লাইট লঘু থেকে ঘন মাধ্যমে আসে যদি লাইট লঘু থেকে ঘন মাধ্যমে আসে তাহলে লাইট সবসময় মনে রাখবে নর্মাল রের কাছাকাছি চলে আসে এইভাবে কেমন এই দুটো রিফ্র্যাকশন হয় এবং অ্যাটমোসফিয়ারিক রিফ্র্যাকশনের জন্য আমরা টুইঙ্কলিং অফ স্টার দেখতে পাই তারা যে ঝিকমিক করে সেটার কারণ কিন্তু এইটা টুইঙ্কলিং অফ স্টার চলো পাশে যেটা তুমি দেখছো এটা টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন এবং এই টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনের জন্য খুব মন দিয়ে শুনবে কি কি হয় টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনের জন্য মিরাজ বা মরিচিকা তৈরি হয় মিরাজ বা মরিচিকা তৈরি হয় সেকেন্ড আর কি হয় ডায়মন্ড স্পার্কলিং করে ডায়মন্ড স্পার্কলিং করে নেক্সট আর কি তৈরি হয় এই মিরাজের জন্য এই টোটাল ইন্টার রিফ্লেকশনের জন্য অপটিক ফাইবারের মধ্যে দিয়ে সিগনাল মুভ করে অপটিক ফাইবারের মধ্যে দিয়ে সিগনাল মুভ করে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনের জন্য নেক্সট পাশেরটা তুমি যেটা দেখছো এটা হচ্ছে স্ক্যাটারিং স্ক্যাটারিং সবসময় শর্ট ওয়েভ লেন্থ স্ক্যাটার হয় এবং এই স্ক্যাটারিং অফ লাইটের জন্য আমরা স্কাই কে দেখি ব্লু স্কাই ইজ ব্লু দেখি ক্লাউড কে হোয়াইট দেখি হোয়াইট ক্লাউড দেখি এবং সেই সাথে সাথে আমরা আর কি দেখি আমরা দেখি সানসেট অ্যান্ড সানরাইজ এর সময় আকাশকে লাল দেখি रेड देखी ह्विट क्लाउड देखी स्कईज ब्लू देखी कैम बुजले इपार तुम्हारे कन्सेप्ट क्लियर करी चलो कीसर कन्सेप्ट डिसपार्शन कन्सेप्ट বাবু ডিসপার্শনের জন্য কি হচ্ছে রেনবো তৈরি হচ্ছে তাই তো এবার অনেক সময় অপশন কি করে অপশনে রেনবো তৈরি হওয়ার কারণ হিসেবে ডিসপার্শন না দিয়ে তোমাকে রিফ্লেকশন রিফ্র্যাকশন টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন এই জিনিসগুলো দেয় শর্টে মনে রাখো এই নিয়ে অনেকবার আমি ক্লাস নিয়েছি বাট আজকের ক্লাস যেহেতু রিভিশন সো সেই কারণে এটা মনে রাখো ভেরি গুড দেবশ্রী এন্ডোস্কোপিতেও টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হয় একদম চলো আমি ইনক্লুড করে দিলাম এই এন্ডোস্কোপিতে কিন্তু অপটিক্যাল ফাইবারই ইউজ করা হয় সো ডিসপার্শন যদি তুমি অপশানে না পাও যদি তুমি অপশানে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন পাও তাহলে সেটাকেই মার্ক করে রাখবে কারণ টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন অ্যান্ড রিফ্র্যাকশন এই দুটো কারণের জন্যই ডিসপার্শন হয় কি বললাম টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন অ্যান্ড রিফ্র্যাকশনের জন্যই ডিসপার্শন হয় এটা মনে রাখবে ডিসপার্শন প্রসিডিওরটা টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন অ্যান্ড রিফ্র্যাকশন মিলে হয় ক্লিয়ার গুড ইভিনিং স্বরূপা ইয়েস ভেরি গুড দেবশ্রী টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন একবার এবং দুবার রিফ্র্যাকশন হয় সো যদি অপশানে ডিসপার্শন না পাও তাহলে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন প্লাস রিফ্র্যাকশন অপশানটাকে ক্লিক করবে যদি এই জিনিসটা বুঝে গিয়ে থাকো তাহলে আমরা এবার কোশ্চেনে মুভ করছি দেখো সমস্তই বলে দিলাম এবার কোশ্চেন যেন ভুল না হয় কারোর আনসার করবে টাইমার আমি অ্যাড করলাম চলো টাইমার আমি অ্যাড করলাম আনসার করবে সবাই গুড ইভিনিং ওকে দেবশ্রী বলছে টু সি দেবশ্রী বলছে টু সি বাকিরা তাড়াতাড়ি আনসার করো টাইমার তো অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে অদ্রিজা বলছে টু সি 
এক্ষুনি বলেছে যে তন্ময় ওয়েলকাম টু দা ক্লাস টু সি ইয়েস ভেরি গুড উশালি ভেরি গুড স্বরূপা অরিন্দম একদম ভেরি গুড সবাই ইয়েস দা রাইট আনসার ইজ দা রিফ্র্যাকশন অফ লাইট বাই অ্যাটমোসফিয়ার This is the right answer. Agdom. Ej on a bully class a thako class a na thakle kintu mushkil. Class a na thakle kintu mushkil. Cholo. Ever I'm a next question at the game of Kodi. Ever I'm a next question at the game of Kodi. চলো নেক্সট কোশ্চেন এর দিকে আমি যাই না কেন মুভ হচ্ছে না আচ্ছা আরো একটা জিনিস দেখে রাখো আচ্ছা যেটা আমি এখানে দেখানোর কথা পুরো একদম ইয়ে হয়ে গেল একটা সেকেন্ড জাস্ট প্রচন্ড হ্যাং করছে আচ্ছা এটারই আনসার দাও চলো তিন নম্বরেরই আনসার দাও এটাকে আমি স্লাইডটাকে সরাতে পাচ্ছি না কেন যাই না তুমি তিন নম্বরেরই আনসার দাও তোমরা সবাই গোল্ডেন ভিউ অফ সি সেল ইজ ডিউ টু হ্যাঁ একদম দেবশ্রী কম্প্যাক্ট ডিস্কে ইন্টারফেরেন্স ইয়েস দ্য রাইট আনসার ইজ দ্য পোলারাইজেশন থ্রি এর আনসার দিয়ে দিলাম পোলারাইজেশন ইজ দ্য রাইট আনসার একটা মিনিট জাস্ট আমাকে একটু টাইম দাও একটা সেকেন্ড আমাকে একটু টাইম দাও আমি একটু এটাকে একটু ঠিক করে নি ইয়েস ভেরি গুড অদ্রিজা সৌরভ একদম ওয়েল ডান চলো এবার চার নম্বর কোশ্চেন এর আনসার দাও তো দেখি ওয়েন এ স্ট্রং বিম অফ লাইট পাস থ্রু এ কোলয়েডাল সলিউশন দা লাইট উইল বি কি হবে কি হবে টাইমার স্টার্ট হয়ে গেছে ওয়েন এ স্ট্রং বিম অফ লাইট ইজ পাস থ্রু এ কোলয়েডাল সলিউশন দা লাইট উইল লাইট কি হবে দেখি চারের আনসার কার কি আসে ওকে পোলারাইজেশন সাউন্ডে হয় না না পোলারাইজেশন সাউন্ডে হয় না কারণ সাউন্ড তো মাল্টিপাল ডাইভার্সে তো মুভ করে না ওকে দেবশ্রী বলছে স্ক্যাটার উসালি বলছে এ অদ্রিজা বলছে সি স্বরূপা বলছে এ ও অরিন্দম বলছে এ দ্য রাইট আনসার ইজ দ্য স্ক্যাটার্ড স্ক্যাটার্ড হয় লাইট কি বললাম লাইট হয় স্ক্যাটার্ড লাইট হয় স্ক্যাটার্ড তো কিভাবে স্ক্যাটার্ড হয় দেখবে যদি কোলয়েডাল সলিউশন নেওয়া হয় খুব ভালো করে শুনবে আমি এখানে তোমাদের ছবি দেখাতাম বা ছবিটা আসছে না কোলয়েডাল সলিউশন যদি আমি দেখি কোলয়েডাল সলিউশনের মধ্যে দিয়ে যখন লাইট পাস হয় যেহেতু কোলয়েডাল সলিউশনে পার্টিকেল গুলো সাইজ টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ থেকে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন সেন্টিমিটারের মধ্যে থাকে তো সেক্ষেত্রে ওরা কি করে লাইটটাকে স্ক্যাটার্ড করিয়ে দেয় এবং সেই কারণে দেখবে ময়দা গোলা জল অনেক ব্লু কালারের দেখতে লাগে ইয়েস অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ নোন অ্যাজ দা টিন্ডাল এফেক্ট ভেরি গুড দেবশ্রী দিস ওয়ান ইজ নোন অ্যাজ টিন্ডাল এফেক্ট এবং এইটা নিয়ে অলরেডি দুদিন আগে আমি ক্লাস তোমাদের করিয়ে এসেছি সো চলো এবার নেক্সট ক্লাসের নেক্সট কোশ্চেনের দিকে আমরা এবার মুভ করি আচ্ছা আমি একটু নেক্সট কোশ্চেনে যাওয়ার নেক্সট কোশ্চেন চলে এসেছে মিরাজ ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ কি হবে এটার আনসার মিরাজ ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ কি হবে পাঁচ নম্বরের আনসার দেবে সবাই মিরাজ ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ আমি এক্ষুনি ক্লাসে বলে এসেছি জাস্ট কিছুক্ষণ আগে আমি পড়িয়ে এসেছি মিরাজ ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ দেবশ্রীর আনসার এসেছে ইয়েস দ্য রাইট আনসার ইজ দ্য রিফ্র্যাকশন টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন অ্যান্ড রিফ্র্যাকশন এই দুটো মিলিয়ে মিরাজ হয় ইয়েস ফাইভ সি উইল বি দ্য রাইট আনসার ভেরি গুড অদ্রিজা শাকিন দেবশ্রী অরিন্দম উশালি একদম রাইট আনসার চলো নেক্সট কোশ্চেনের দিকে এবার আমরা মুভ করি নেক্সট কোশ্চেনের দিকে এবার আমরা মুভ করি চলো ওকে এবার দেখো এখানে যে তুমি ছবিটা দেখতে পাচ্ছ এই ছবিটায় কি হচ্ছে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হওয়ার জন্য একটা জিনিস মনে রাখবে সব সময় টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হবে না কখন কখন হবে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন যখন লাইট লঘু ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে আসবে ঠিক সেই সময় ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে আসবে সেই সময় তোমার কি হবে ঘন মাধ্যম থেকে যখন লঘু মাধ্যমে আসবে সেই সময় একমাত্র টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হবে ঘন থেকে লঘু মাধ্যমে এলে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হবে এটা মনে রাখবে এবং টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হওয়ার জন্য আরো একটা জিনিস হতে 
হবে সেটা কি ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল পার করতে হবে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল ক্রস করতে হবে সো এই দুটো জিনিস যদি হয় সেই ক্ষেত্রে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হবে একদম মনে রাখবে ম্যাম প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো কি প্লে লিস্টে পাবো একদম সৌরভ প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো তুমি প্লে লিস্টে পাবে এবার এটার আনসার দাও ছ নম্বরের আনসার দেবে সবাই দেবশ্রী আনসার করেছে ডি বাকিরা আনসার করবে ছ নম্বরের আনসার দেবে সবাই কি হবে অপটিক্যাল ফাইবার আর বেস্ট অন দা ফেনোমেন অফ অপটিক্যাল ফাইবার কোন ফেনোমেন উপর ডিপেন্ডেন্ট আমি অলরেডি ক্লাসে বলি দিয়েছি ওকে দেবশ্রী বলছে ডি সৌরভ বলছে ডি স্বরূপা বলছে ডি উশালি অদ্রিজা সবাই এক বাক্যে বলছে ডি অ্যান্ড ইয়েস ডি ইজ দ্য রাইট আনসার চলো নেক্সট এবার আমরা স্লাইডে মুভ করি নেক্সট স্লাইডে মুভ করব এবার চলো নেক্সট স্লাইড যদি আমি যাই আমি যাই না কি হচ্ছে প্রবলেম এখানে আচ্ছা নেক্সট স্লাইডে যাওয়ার আগে একটা সেকেন্ড একটা সেকেন্ড আমি জাস্ট একটু রিমাইন্ড করছি জিনিসটাকে ওয়েট একটুখানি প্লিজ থাকো দাঁড়ো আচ্ছা ভিজিবল ওকে আই হোপ ইট ইস ভিজিবল চলো তোমাদের আমি যে ছবিগুলো দেখি রেখেছিলাম সেই ছবিগুলো একবার আমি দেখিয়ে দিই প্রথমে তো সবার আগে আমি দেখাবো টিন্ডাল এফেক্টের ছবি আই হোপ এটা দেখতে পাচ্ছ টিন্ডাল এফেক্টের ছবি আমি দেখাবো সবার আগে দেখো খুব ভালো করে আমি আগে স্লাইডে গেলাম দেখো কোলয়েডাল সলিউশনের যে কথাটা আমি বলছিলাম কোলয়েডাল সলিউশন হচ্ছে এইটা এবং দেখো যখন লাইট পাস করছে এই কোলয়েডাল সলিউশনের মধ্যে দিয়ে ইট অ্যাপিয়ার্স ব্লু দেখতে পেলে সো এটাই কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলছিলাম জাস্ট আমি তখন কিছু টেকনিক্যাল গ্লিচার্স এর জন্য ছবিটা দেখাতে পারিনি আর থ্যাংক ইউ আমার সাথে এতটা টাইম উইথ স্টে করার জন্য এর পরের এবার স্লাইডটাতে আমি এবার মুভ করব তোমাদের সাথে আমি জানি না যতবার আমি লাইটের ক্লাস করাই ততবার এই আমাদের কম্পিউটার হতে থাকে তোমার ডিস্টার্ব কেন হতে থাকে এটা আমার আজ অব্দি মানে কম্পিউটার মনে হয় লাইটকে একদম পছন্দ করে না আমার এটা যা মনে হয় চলো নেক্সট এবার আমি পয়েন্টে মুভ করব নেক্সট লাস্ট কোয়েশ্চেন কতটা হয়েছিল লাস্ট কোয়েশ্চেন এর পরের কোয়েশ্চেন এবার চলো এবার আমি মুভ করি লাস্ট আমাদের হয়ে গেছিল তোমার অপটিক্যাল ফাইবার ওকে অপটিক্যাল ফাইবারে এবার আমরা যাব ফাইন চলো আমি দেখ দেখো স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ লাইট চাপের চ্যাপ্টার তাই উশালি বলছে লাইটটা চাপের চ্যাপ্টার একদম তোমাদের আমার এই জন্য ভালো লাগে তোমরা ভীষণ কোয়াপারেটিভ দেখো ভালো করে এই কোয়েশ্চেনের আনসার দাও অবশ্য তোমরা দিয়ে দিয়েছো এই কোয়েশ্চেনের আনসার আমি জাস্ট তোমাদেরকে কয়েকটা ফটো শো করতে চাই দেখো কিভাবে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হয় এবং অপটিক্যাল ফাইবার কিরকম দেখতে হয় অপটিক্যাল ফাইবার ঠিক এই রকম দেখতে হয় এবং অপটিক্যাল ফাইবারের মধ্যে দিয়ে লাইট ঠিক এইভাবে যায় সেভেন নেক্সট হবে চলো ইয়েস টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন ভেরি গুড নেমি এবার আমি আসি লেন্স এর ব্যাপারে লেন্স তোমাদের দু রকমের পড়তে হবে এক্সামের জন্য একটা হচ্ছে যেটাকে বলা হয় কনকেভ লেন্স আর একটা হয় কনভেক্স লেন্স এবার দেখো এই লেন্স থেকে তোমাদের কি কোশ্চেন আসে সবার প্রথমে ইম্পর্টেন্ট যে কোশ্চেন আছে সেটা হচ্ছে পাওয়ার পাওয়ার ইজ ইকুয়াল টু পাওয়ার এর ফর্মুলা কি ওয়ান বাই এফ এখানে এই এফ টাকে কি হতে হবে মিটারে হতে হবে যদি এই এফ টা মিটারে থাকে তাহলে পাওয়ারের ফর্মুলায় ওয়ান বাই এফ বসাবে যদি এফ সেন্টিমিটারে থাকে তাহলে পাওয়ারের ফর্মুলা হবে হান্ড্রেড বাই এফ পাওয়ারের এসআই ইউনিট কি কোশ্চেন বহুবার এসেছে জিজ্ঞেস করেছে তোমরাও লিখে নাও সেটা হচ্ছে ডায়োপটার আচ্ছা এবার আমি আসি কনকেভ লেন্স আচ্ছা কনকেভ লেন্স এর ক্ষেত্রে ইমেজ সব সময় নেগেটিভ সাইড অফ দা এক্স অ্যাক্সিস তৈরি হয় এবং সেই কারণে কনকেভ এর পাওয়ার একদম ভেরি গুড দেবশ্রী কনকেভ এর পাওয়ার হয় নেগেটিভ নেক্সট এবার আমি আসি কনভেক্স কনভেক্স এ ইমেজ সব সময় দেখো পজিটিভ সাইড অফ দা এক্স অ্যাক্সিস এ তৈরি হয় এবং সেই কারণে কনভেক্স এর পাওয়ার সব সময় হয় পজিটিভ ক্লিয়ার চলো আরো একটা জিনিস এখানে মনে রাখবে এই যে কনভেক্স কনভেক্স এ সবসময় 
কনভার্জিং রে তৈরি হয় কি তৈরি হয় কনভার্জিং রে তৈরি হয় আর কনকেভ কি কনকেভে সব সময় ডাইভার্জিং রে তৈরি হয় কনকেভে সব সময় ডাইভার্জিং রে তৈরি হয় রে গুলো রিফ্র্যাকশনের পর একটা থেকে আরেকটায় দূরে চলে যেতে থাকে লেন্সে কিন্তু সব সময় মনে রাখবে রিফ্র্যাকশন হয় আর মিরারে কিন্তু সব সময় রিফ্লেকশন হয় ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট চলো নেক্সট এবার আমি আসি এই যে কনভেক্স কনভেক্স লেন্সের ক্ষেত্রে তোমার অবজেক্ট যদি তোমার এখানে একটা জিনিস খুব ভালো করে মনে রাখবে এটা যদি আমার কনকেভ লেন্স কনভেক্স লেন্স হয় তাহলে এই দিকে একটা ফোকাল পয়েন্ট থাকে এইদিকে একটা ফোকাল পয়েন্ট থাকে এই দিকে ফোকাল পয়েন্ট কে বলা হয় টু এফ ওয়ান এফ ওয়ান এদিকেরটাকে বলা হয় এফ টু টু এফ টু এইরকম যদি অবজেক্ট টু এফ ওয়ান এ থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে অবজেক্ট যদি টু এফ ওয়ান এ থাকে তাহলে শুধুমাত্র সে ক্ষেত্রেই ইমেজ টু এফ টু তে তো তৈরি হবেই এবং এটা অনলি কেস যেখানে সেম সাইজ অফ অবজেক্ট এর মতন ইমেজ তৈরি হয় সেম সাইজ অফ দ্য অবজেক্ট এর মতন ইমেজ তৈরি হয় কোথায় যখন অবজেক্ট থাকে টু এফ ওয়ান এ আর ইমেজ তৈরি হয় টু এফ টু তে কেমন খুব খুব ইম্পর্টেন্ট এই পয়েন্টটা মনে রাখবে আরো একটা জিনিস মনে রাখবে যদি অবজেক্ট এফ ওয়ান এবং পোলের মধ্যবর্তী জায়গায় চলে আসে এটা হচ্ছে পোল অবজেক্ট এবার কোথায় চলে এলো এইখানে যদি অবজেক্ট এফ ওয়ান এবং পোলের মধ্যবর্তী স্থানে চলে আসে এফ ওয়ান অ্যান্ড পোলের তাহলে অনলি ইন দ্যাট কেস ইমেজ কি হবে ভার্চুয়াল অ্যান্ড ইরেক্ট হবে কেমন শুধুমাত্র এই একটা কেসে ভার্চুয়াল অ্যান্ড ইরেক্ট ইমেজ তৈরি হয় খুব খুব ইম্পর্টেন্ট কোন ক্ষেত্রে যখন অবজেক্ট এফ ওয়ান অ্যান্ড পি এর মধ্যবর্তী স্থানে থাকবে বাকি সমস্ত ক্ষেত্রে রিয়েল অ্যান্ড ইনভার্টেড ইমেজ তৈরি হয় একদম মাথায় ঢুকিয়ে নাও বাকি সমস্ত ক্ষেত্রে রিয়েল অ্যান্ড ইনভার্টেড ইমেজ তৈরি হয় এবার আমি আসি কনকেভ কনকেভের ক্ষেত্রে সব সময় ইমেজ যেটা তৈরি হয় সেটা ভার্চুয়াল অ্যান্ড ইরেক্ট ইমেজ তৈরি হয় এখানে ভি ফর ভার্চুয়াল অ্যান্ড ই ফর ইরেক্ট ওকে চলো সো লেন্স এর পর এবার আমরা ইউজেস এ যাব লেন্স পরে নিলাম এবার আমরা ইউজেস এ মুভ করব। ওকে বাকিরা একটু আনসার করবে বুঝতে পারছো কি না ক্লাস চলো এবার আমরা যাব লেন্সে ইউজেস অফ লেন্স খুব ভালো করে দেখে নাও কনভেক্স লেন্সের প্রচুর প্রচুর ইউজেস আছে ম্যাগনিফাইং গ্লাস স্পেকটা ক্যালস তোমার যেটা আমরা প্রজেক্টারের লেন্স ইউজ করি সেখানে ওকে নিমি ইয়েস সিক্স ডি ভেরি গুড স্বরূপা বলছে হ্যাঁ ম্যাম সৌরভ বলছে ইয়েস ম্যাম বুঝতে পেরেছি এটা কি এটা হচ্ছে মাইক্রোস্কোপ মাইক্রোস্কোপেও কিন্তু আমরা কনভেক্স লেন্স ইউজ করি ক্যামেরা ইউজ করি আমাদের চোখেও থাকে কিন্তু কনকেভ লেন্স ভেরি ইম্পর্টেন্ট দূরবিনে ইউজ করি টেলিস্কোপে ইউজ করি আর এটা যেটা তুমি দেখছো এটা হচ্ছে কনকেভ লেন্স কনকেভ লেন্স আমরা দরজায় স্পাই হলে ইউজ করি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টর্চে ইউজ করি मन दिए मायोपिया हाइपारोपिया जी डिजीज बोलना क्यों এই ডিজিজ গুলো কিন্তু ইমেজ কোথায় ফর্ম হচ্ছে তার উপর বেস করে ওয়ার ইমেজ ইজ ফর্ম ইন দা আই ওয়ার ইমেজ ইজ ফর্ম ইন দা আই বড় বড় করে লিখে দিচ্ছি তার উপর বেস করে কিন্তু ডিজিজ এর নাম হয় কোন অবজেক্ট দেখতে পাচ্ছি তার উপর বেস করে নয় দেবশ্রী একদম লিখে দিয়েছে কনকেভ শর্ট সাইটেডনেস মায়োপিয়া কনভেক্স হাইপার ভেরি গুড দেবশ্রী বাট বাকি সবার জন্য কোথায় ইমেজ ফর্ম হচ্ছে তার উপর বেস করে ডিজিজ এর নাম হয় মায়োপিয়াতে আচ্ছা ইমেজ কোথায় তৈরি হচ্ছে ইমেজ তৈরি হচ্ছে নিয়ার টু রেটিনা ইমেজ তৈরি হচ্ছে নিয়ার টু রেটিনা তো সেই কারণে মায়োপিয়ার আরো একটা নাম হচ্ছে নিয়ার সাইটেডনেস মায়োপিয়ার আরো একটা নাম নিয়ার সাইটেডনেস এবং এইখানে আমরা কোন অবজেক্ট দেখতে পাচ্ছি না কোন অবজেক্ট 
অবজেক্টের একদম রেটিনার সামনে ইমেজ তৈরি হচ্ছে ফার অবজেক্টের একদম রেটিনার সামনে ইমেজ তৈরি হচ্ছে তো সেই কারণে ফার অবজেক্ট এই ডিজিজে আমরা দেখতে পাই না ফার অবজেক্ট দেখতে পাই না এবং ফার অবজেক্ট ইমেজ রেটিনার নিয়ারে তৈরি হচ্ছে বলে নাম নিয়ার সাইটেডনেস বারবার বলছি এইভাবে মনে রাখো ওকে কেমন সো ক্ষেত্রে আমাকে রেমিডি কি ইউজ করা হয় এই ক্ষেত্রে রেমিডি আমরা কনকেভ লেন্স ইউজ করি এবং সেই কারণে পাওয়ার কি হয় নেগেটিভ হয় যারা দূরের বস্তু দেখতে পায় না এবার দেখো হাইপারোপিয়া হাইপারোপিয়াতে ইমেজ কোথায় তৈরি হচ্ছে ইমেজ ফারে তৈরি হচ্ছে দূরে তৈরি হচ্ছে তাই হাইপারোপিয়ার আরো একটা নাম কি ফার সাইটেডনেস আরো একটা নাম ফার সাইটেডনেস এবং এই ক্ষেত্রে কিন্তু নিয়ার অবজেক্ট আমরা দেখতে পাই না নিয়ার অবজেক্টের ইমেজ রেটিনা থেকে দূরে তৈরি হচ্ছে তাই এটা কি এটা হচ্ছে নিয়ার সাইট এটাকে ফার সাইটেডনেস বলা হয় এবং এখানে নিয়ার অবজেক্ট দেখতে পাই না কারণ নিয়ার অবজেক্টের ইমেজ রেটিনা থেকে ফারে তৈরি হচ্ছে বারবার বলছি দেবশ্রী বলছে ম্যাম প্লেন মিরারটা একবার বলে দেবেন প্লেন মিরার ওখানে রিফ্লেকশন হয় প্লেন মিরারের ইমেজ ভার্চুয়াল ইরেক্ট হয় প্লেন মিরারের ইমেজ তোমার ইমেজের সাইজ অবজেক্টের সাইজ সেম হয় এবং ল্যাটারালি ইনভার্টেড হয় জাস্ট এইটুকুনি বলার এইটুকুনি মনে রাখার তো এক্ষেত্রে তোমার নিয়ার অবজেক্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি না এবং এই ক্ষেত্রে যে লেন্স ইউজ করব সেটা হচ্ছে কনভেক্স লেন্স এবং কনভেক্স লেন্স এর পাওয়ার সবসময় পজিটিভ হয় আর ইমেট্রোপিয়া ইমেট্রোপিয়াটা নর্মাল ভিশন এটাকে আর কিছুই না ইমেট্রোপিয়া হচ্ছে তোমার নর্মাল ভিশন চলো নেক্সট এবার আমি আসি আরো দুটো ডিজিজ তোমাদের এখানে মনে রাখতে হবে একটা হচ্ছে প্রেস বায়োপিয়া প্রেস বায়োপিয়াতে আমরা ফার অ্যান্ড নিয়ার এই দুটো অবজেক্টই কিন্তু দেখতে পাই না এই দুটো অবজেক্টই দেখতে পাই না এখানে বাই ফোকাল বা প্রোগ্রেসিভ লেন্স ইউজ করি আমরা বাই ফোকাল বা প্রোগ্রেসিভ লেন্স ইউজ করি ওকে চলো আর একটা ডিজিজ এর নামও এখানে লিখে রাখবে স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো অ্যাস্টিক ম্যাটিজম অ্যাস্টিক ম্যাটিজমে আমরা সিলিন্ড্রিক্যাল লেন্স ইউজ করি আমরা সিলিন্ড্রিক্যাল লেন্স ইউজ করি ক্যাটারাক্ট অনলি ডিজিজ যেটা চশমা পরে সলভ করা যায় না ক্যাটারাক্ট ইয়েস প্রেস বায়োপিয়া বয়স্কদের হয় নেক্সট এবার আমি আসি ক্যাটারাক্ট এই ক্যাটারাক্ট কিন্তু কোন লেন্স পরে ঠিক করা যায় না ক্যাটারাক্টের ক্ষেত্রে মাইক্রো সার্জারি করে লেন্স বদলাতে হয় মাইক্রো সার্জারি করে লেন্স রিপ্লেসমেন্ট করতে হয় কেমন ক্যাটারাক্টের লেন্স রিপ্লেসমেন্ট হয় ওকে সো চলো এবার আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেন আনসারের দিকে মুভ করি আই হোপ এটা ক্লিয়ার ফার্স্ট কোয়েশ্চেন তোমাদের কাছে চলে এসেছে টাইমার আমি অ্যাড করলাম আনসার করবে माइक्रो सार्जारि लेंस टा के रिमुव कर ट्रांसपारेंट थे लाइट और एंटार करते लेंस एर मध्य दिए निमि अरिंदम स्वरूपा उशाली सबा एकदम ठीक कनकेव लेंस इज द रसार চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন এর দিকে এবার আমরা মুভ করব চলো আর এখানে স্পেসিফিক্যালি বোঝানোর কিছু নেই এবার জাস্ট কোয়েশ্চেন আনসার আমি করব টাইমার অ্যাড করছি না আনসার করবে সবাই আট নম্বর কোয়েশ্চেন লেন্স ইজ মেড আপ অফ লেন্স কি দিয়ে তৈরি আনসার করবে প্রিয়াও বলেছে সেভেন বি ভেরি গুড ভেরি গুড সৌরভ উশালী স্বরূপা নিমি সবাই ওয়েল ডান আনসার করবে লেন্স ইজ মেড আপ অফ লেন্স কি দিয়ে মেড আপ অফ হয় চলো টাইমার আমি স্টার্ট করে দিয়েছি আনসার করবে দেখি দেখি পারো কি না এরকম অট কোয়েশ্চেনও কিন্তু জিজ্ঞেস করবে সো চলো আমি আনসারটা বলে দিই দ্য রাইট আনসার ইজ দ্য ফ্লিন্ট গ্লাস ফ্লিন্ট গ্লাস হচ্ছে দ্য রাইট আনসার এটা দিয়ে তোমার লেন্স তৈরি হয় সো বাকিগুলো কি বাবু ফ্লিন্ট গ্লাস অনলি গ্লাস যেটা মধ্যে সিলিকন ডাই অক্সাইডের সাথে লেডও অ্যাড করা হয় ঠিক আছে গ্লাসের মধ্যে তোমার লেড অ্যাড করা হয় এবং এই ফ্লিন্ট গ্লাসটা ইউভি কে কমপ্লিটলি অ্যাবজর্ব করতে পারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিয়ার ইকুয়াল টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইউভি অ্যাবজর্বশনে করতে পারে সো এই ফ্লিন্ট গ্লাস দিয়ে সে কারণে লেন্স তৈরি করা হয় এবার আমি আসি পাইরেক্স গ্লাস এই যে পাইরেক্স গ্লাসের কথা বলি এই পাইরেক্স গ্লাসটা হচ্ছে 
বোরোসিলেটেড গ্লাসও আমরা এটাকে বলি বোরোসিলেটেড গ্লাস সো এই বোরোসিলেটেড গ্লাস আমরা ল্যাবে ইউজ করি যেখানে তোমার টেম্পারেচারকে এ কিছু টেম্পারেচারে চেঞ্জ হলো সেটাকে ও কন্ট্রোল করতে পারে অনেক সময় গ্লাস কি হয় যদি বেশি টেম্পারেচার দাও বা কম টেম্পারেচার দাও বা সাডেনলি টেম্পারেচার চেঞ্জ করে দাও তাহলে গ্লাস দেখবে ভেঙে যায় কিন্তু এই পাইরেক্স গ্লাস বা বোরোসিলেটেড গ্লাস কিন্তু ভাঙে না কারণ ও টেম্পারেচারের সাথে সাস্টেন করতে পারে এবার আমি আসি অর্ডিনারি গ্লাস অর্ডিনারি গ্লাস যেটা আমরা জলের গ্লাস ইউজ করি সেগুলো অর্ডিনারি গ্লাস হয় কোবাল্ট গ্লাস কোবাল্ট গ্লাস হচ্ছে ব্লু কালারের গ্লাস হয় কোবাল্ট গ্লাস ব্লু কালারের গ্লাস হয় কেমন চলো ওকে অরিন্দম নট এন ইস্যু জানিয়ে দিলাম বুঝতে পারলে ক্লিয়ার আচ্ছা অর্ডিনারি গ্লাসের মধ্যে আমরা কিন্তু সোডিয়ামও ইউজ করি সোডিয়ামের অক্সাইডকে আমরা ইউজ করি গ্লাসের মধ্যে অর্ডিনারি গ্লাসের ক্ষেত্রে সোডিয়াম অক্সাইড ইউজ করি আমরা গ্লাসের সাথে আর এই যে কোবাল্ট গ্লাস দেখছো এখানে কোবাল্ট ইউজ করার জন্য এটা কি হয়ে যায় ব্লু হয় সো কোবাল্ট ইউজ করি আমরা গ্লাসের মধ্যে পাশে এই যে ছবিটা দেখছো এটা হচ্ছে পাইরেক্স গ্লাসের ছবি এবং এই পাইরেক্স গ্লাসটাকে বোরোসিলেটেড গ্লাসও বলা হয় কারণ এ টেম্পারেচারের ফ্লাকচুয়েট लेंस तैर कर ग्लस फ्लिट ग्लस এবং আরো একটা আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে এইটা হচ্ছে অর্ডিনারি গ্লাস যেটা আমরা আমাদের ডেলি লাইফে ইউজ করি এবং যেটা হাত থেকে পড়ে যাওয়ার চান্স থাকে এবং পড়ে যাওয়ার পর মায়ের বকা খাওয়ারও চান্স থাকে এবং চলো নেক্সট সেটা হচ্ছে কোবাল্ট গ্লাস যদি আমি বলি কোবাল্ট গ্লাসকে আমি একটু জুম করে দেখাই তোমাদের তাহলে দেখতে পাবে এটা দিস ওয়ান ইজ দ্য কোবাল্ট গ্লাস এবং এই কোবাল্ট গ্লাসটা অনেকটা রেয়ার কালেকশন হিসেবে কালেকশন এক্সট্রা নেয় ঠিক আছে নিজের কাছে রাখে আমিও ভালো আছি কৌশিক চলো নেক্সট কোয়েশ্চেনের দিকে আমরা যাই এবার ন নম্বর কোয়েশ্চেন স্কাই অ্যাপিয়ার্স ব্লু কেন স্কাই অ্যাপিয়ার্স ব্লু কেন আনসার করবে সবাই তাড়াতাড়ি এতজন জয়েন করেছো আনসার করো স্কাই অ্যাপিয়ার্স ব্লু হোয়াই দেখি দেবশ্রী আনসার চলে এসেছে নিমি আনসার চলে এসেছে বাকিরা আমি কিন্তু অলরেডি এটার আনসার দিয়ে দিয়েছি ক্লাসে পড়িয়ে দিয়েছি ভাঙলে তখন কারো দোষ নেই একদম অরিন্দম ভাঙলে আর ওই আধারে পাশে থাকা যাবে না ওকে ইয়েস দ্য রাইট আনসার ইজ দ্য স্ক্যাটারিং একদম তোমরা একদম ঠিক বলেছো দিবাকর দেবশ্রী প্রিয়া একদম ওয়েলকাম টু দ্য ক্লাস তোমরা কিন্তু রেগুলার ক্লাস করবে এরপর আমার ক্লাস কিন্তু টিউসডে হবে ইয়েস দ্য রাইট আনসার ইজ দ্য স্ক্যাটারিং স্ক্যাটারিং ইজ দ্য রাইট আনসার আর আরো একটা জিনিস আমি বলে দিই যদি অপশানে তোমার রেনবোর অপশানে যদি ডিসপারশন থাকে ডিসপারশনই মার্ক করে আসবে যদি ডিসপারশন না থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলে দিলাম টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন এবং রিফ্র্যাকশন हिट मान हिट मान हमारेड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखे मुव कर এগারো নম্বর কোয়েশ্চেনের দিকে মুভ করি চলো ইয়েস না ইনফ্রারেড উইল বি দ্য রাইট আনসার এক্স রে হবে না কারণ এক্স রে হচ্ছে বোন ফ্র্যাকচারের জন্য এক্স রে হচ্ছে বোন ফ্র্যাকচার আইডেন্টিফাই করার জন্য আমরা ইউজ করি চলো নেক্সট এগারো নম্বর কোয়েশ্চেন কুইক আনসার দাও দ্য ইমেজ অফ এন অবজেক্ট ফর্ম ডিন এ প্লেন মিরর কি হবে তাড়াতাড়ি দ্য ইমেজ অফ এন অবজেক্ট ফর্ম ডিন এ প্লেন মিরর The right answer is virtual. Virtual. The image formed in plane mirror is virtual. Agarur answer, akhuno karur theke aashe ni. Debosri answer ishe chhe, ushali answer ishe chhe, ami fast. Karun ami shavara ga answer dee dee chhe. Okay, yes, Nimi, yes, Koshik, very good. Agadam, right answer dee fella chho. Cholo. আমি তো জানি তোমরা খুব ভালো পড়াশোনা করছো জাস্ট আমি তোমাদেরকে হেল্প করছি আর কিছু না জাস্ট তোমাদেরকে একটু রিভিশন করিয়ে দেওয়ার জন্য চলো বারো নম্বর কোয়েশ্চেন চলে এসেছে তোমাদের স্ক্রিনে উইচ অব দ্য ফলোইং হ্যাজ দ্য হাইয়েস্ট ভেলসিটি এই চারটের মধ্যে কার হাইয়েস্ট ভেলসিটি আছে ডায়মন্ড অরিজিনাল কিনা সেটার জন্য এক্সরে ইউজ হয় একদম একদম দেবশ্রী 
ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वेलोसिटी कार हाईएस्ट वेलोसिटी আছে 12 এর आंसर बी देवश्री সবার আগে বলেছে কৌশিক অরিন্দম প্রিয়া নিমি দিবাকর কোথায় গেলে आंसर দাও नो द राइट आंसर इज लाइट सुपरसोनिक वेव টা তো সাউন্ড সাউন্ড কখনো লাইটের থেকে বেশি স্পিডে যেতে পারে না লাইট উইল বি দা রাইট आंसर এবং শুধু লাইট নয় লাইটের সাথে সাথে ছটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ সবার ওয়েভ ले सबार स्पीड सेम बोले सो लाइट एवं छोटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेगुलो आम्रा पोरे ऐसे थी तारा शबाई हाईएस्ट फेलोसिटी ते मूव करे कतो थ्री इनटू टेन टू दी पावर एट मीटर पर सेकंड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिके बार आम्रा मूव कोडी ता आतारी और एयर पर तुम्हारे किन्तु उनकुर सारे क्लासो तेरा नंबर क्वेश्चन, which of the following colors of a rainbow has the shortest wavelength? काल के यानी ये गुलो पोरी ये थी, आज के जस रिवीशन होते हैं। काल के ये गुलो पोरी ये थी, आज के जस रिवीशन होते हैं। आंसर आंसर कोई तातारी यानी वेट कर ची। देखी काल के पौड़ा काला काला डिवाइस कोड ऐसे चो। चलो, आमी बोले दी। The right answer is the violet, shortest wavelength बोले चे, so violet। G or एबांग आमी जानी 400 nanometer थेके 750 nanometer of the wavelength है तो 400 nanometer एर काचे कारा थाके एरा थाके आर जोदी आमी आशी एर परेट्टा या green, yellow, orange, red एगुलो 750 nanometer एर काचा काची थाके 750 nanometer एर काचा थाके ची थाके so this is the right answer yes very good दिबाकर कोशिक एकदम 14 नंबर क्वेश्चन तो हमारे सामने चले शक्त हैं आंसर कोड बे ये 1921 अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन द स्टडी ऑफ किस स्टडी कॉलेज जोनो द राइट आंसर इस द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेरी गुड शरुपा वेरी गुड निमी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस द राइट आंसर फोटो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की शेटा आमी आज बो नेक्स्ट दिन ट्यूसडे ते आमी किचु बिखा तो डिस्कवरी एवं के डिस्कवर कोरें चेन शेनी ए क्लास करा बो ट्यूसडे ते जे वाईटी सेशन टा हो बे शे वाईटी सेशन आमी स्टैटिक जी के ते किचु बिखा तो डिस्कवरी जादे जोनो नोबेल प्राइज हो जादे जोनो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिके एबार आम्रा मूव कोर बो शेटा होचे 15 नंबर क्वेश्चन आंसर कोर बे इन द प्रोसेस ऑफ ए रेनबो फॉर्मेशन आफ्टर ए रेन शावर मतलब ब्रिस्टिर पर जे रेनबो फॉर्मेशन होय शेखाने सनलाइटेड की होय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ है सनलाइटेड की होय प्रिया शोरू बौद्रीजा शोरूपा Yes, the right answer is the dispersion. एकदम dispersion. अमी की बोले थी, जो दी dispersion वाट्टा था के चुक बुझे dispersion है मेरे आज पे ठीक। इन्तु जो दी dispersion आता के तो total internal reflection and uh, refraction हो बे। एकदम मुशाली पे गए थे answer. Well done. तो हमारे जो हमारे class कोरते भालो लग जाए, शेटा ही हमारे काचे विशाल बड़ो पाऊँ ना। इन्तु तो हमारे जो किन्तु एक class गुलो छोड़ियो दी थे हवे बाकी member which of the following is the SI unit of electric charge and is equivalent to the charge contain nearly 6 into 10 to the power 18 electron? 6 into 10 to the power 18 electron is charge hoy. Take ek kothai ki bole. 6 into 10 to the power very good show up. 6 into 10 to the power 18 electron is charge ke ek kothai ki bole. Nimi answer eshe gache. Ushali answer di diye chhe. Sharupa, Shakin. Yes, all of you are very good. Coulomb is the right answer. चलो, next point एक बार आमी move कोरी, ए जे question टा देखले, ए question टा electricity question, आमरा किन्तु next class है electricity निये पोर्भो white tier class है, चलो, 17 number question तो मादे शामने चोले शेचे answer कोर्भे, in the year 2021, DRDO launch which satellite by PSLV C51 to enhance India's surveillance capability in Indian Ocean region, इंडियन ओशन रिजिया ने तार कैपेबिलिटी बारानोट जोनो सर्विलियंस बारानोट जोनो कौन सैटेलाइट पीएसएलवी माध्यम में रिलीज हुए थे? नो द राइट आंसर इज़ द सिंधु नेत्रा सैटेलाइट सिंधु नेत्रा सैटेलाइट इज़ द राइट आंसर तो मदर ना मैं कोई तरह फुल फॉर्म बोले दी चेक टू मोने रख बे पीएसएलवी फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल एवं ए पीएसएलवी किंतु मार्स ऑर्बिटर मिशन ने काजे ऐसे चिलो 
কেমন নেক্সট এবার আমি আসি আরো একটা নাম যেটা হচ্ছে জিএসএলভি এই জিএসএলভি এম কে থ্রি জিএসএলভি এম কে থ্রি এটা চন্দ্রায়ন টু তে ইউজ করা হয়েছিল এটা চন্দ্রায়ন টু তে ইউজ ভেরি গুড দেবশ্রী চন্দ্রায়ন টু তে ইউজ করা হয়েছিল জিএসএলভি ফুল ফর্ম হচ্ছে জিও স্টেশন স্টেশনারি স্যাটেলাইট লঞ্চিং ভেহিকেল জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট লঞ্চিং ভেহিকেল লঞ্চিং ভেহিকেল এটা কিন্তু আমরা চন্দ্রায়ন টু তে ইউজ করেছি সবার প্রথম যে স্যাটেলাইট লঞ্চিং ভেহিকেল আমরা ইন্ডিয়া বানিয়েছিল সেটার নাম ছিল এস এল ভি যেটা সিম্পলি ফুল ফর্ম হচ্ছে স্যাটেলাইট লঞ্চিং ভেহিকেল এবং এই স্যাটেলাইট লঞ্চিং ভেহিকেলের মাধ্যমে রোহিণী স্যাটেলাইটকে উনিশশো সাল সালে রোহিণী স্যাটেলাইটকে উনিশশো সালে অরবিটে প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল কেমন খুব ইম্পর্টেন্ট তথ্য আমি এটা দিয়ে দিলাম তোমাদেরকে কোয়েশ্চেন কিন্তু জিজ্ঞেস করবে চলো নেক্সট এবার আমরা স্লাইডে মুভ করব আচ্ছা ক্লাস কি তোমাদের ভালো লাগছে তথ্য কি দিতে পাচ্ছি তোমাদের কাছে কি পৌঁছতে পাচ্ছি এই দেখো এইটা হচ্ছে সেটা যেটা আমি তোমাদের ছবি দেখালাম জি এস এল এস এল বি একদম সব থেকে সব থেকে প্রিমিটিভ যেটা প্রথমবার ইউজ করা হয়েছিল শ্রীহরিকোটা থেকে ওটাকে রিলিজ করা হয়েছিল রোহিণী স্যাটেলাইট কে প্লেস করার জন্য ওর অরবিটে এস এল এল ভি কি স্যাটেলাইট লঞ্চিং ভেহিকেল এস এল ভি কি অগমেন্টেড স্যাটেলাইট লঞ্চিং ভেহিকেল আর পি এস এল ভি জিএসএল ভির ফুল ফর্ম তোমাদের আমি দিয়ে দিয়েছি ওকে উশালি বলছে খুব ভালো লাগছে ম্যাম দেবশ্রীও বলছে বাকিরা কিন্তু কেউ কিছু বলছে না সৌরভ বলছে খুব সুন্দর দেবশ্রী বলছে থ্যাংক ইউ সো মাচ চলো নেক্সট আঠারো নম্বর কোয়েশ্চেনের আনসার দাও দারুন 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 কাজ তিনবার বলে দিয়েছে অরিন্দম বলে সেটার আনসার দাও হুইচ অব দ্য ফলোইং ইজ দ্য ইজ এ নন কনভেনশনাল সোর্স অফ ইউনিট এনার্জি কোনটা নন কনভেনশনাল সোর্স অফ এনার্জি যেটা আমরা কনভেনশনালি ইউজ হয় না দিবাকর এগুলো সমস্ত কিছু এক্সামের জন্যই এগুলো সমস্ত কিছু থেকে এক্সামে কমন আসতেই পারে এবং আসবেও এবং আসবেও কিন্তু এগুলো কিন্তু একটাও এক্সামে ইরিলেভেন্ট আমি করাচ্ছি না হয় এটা থেকে ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন তুলে দেবে বা এটারই ডিরাইভ যেটা আছে সেটা কিন্তু তোমাদেরকে দেবে কারণ সায়েন্সের প্যাটার্ন কিন্তু এখন বদলে গেছে ইয়েস দ্য রাইট আনসার সি উইন্ড কারণ বাকি এই সমস্ত কিছুই কি বাকি এই সমস্ত কিছু রিনিউয়েবল এনার্জি আর সরি বাকি সমস্ত কিছু কি নন রিনিউয়েবল এগুলো সমস্ত কিছুই নন রিনিউয়েবল উড পেট্রোল কোল এগুলো সমস্ত কিছু নন রিনিউয়েবল কিন্তু এ একমাত্র রিনিউয়েবল এনার্জি এবং এই রিনিউয়েবল এনার্জিটা আমরা কিন্তু ডেলি লাইফে কনভেনশনালি ইউজ করি না চলো নেক্সট এবার পয়েন্টে যাব নেক্সট কোয়েশ্চেন এর দিকে আমরা যাব উনিশ নম্বর কোয়েশ্চেন হুইচ অব দ্য ফলোইং ক্যারেক্টার ইজ ইউজ টু ক্রিয়েট অ্যাপসলিউট অ্যাড্রেস ইন এম এস এক্সেল ডলার ডলার ইজ দ্য রাইট আনসার এই অ্যাপসলিউট অ্যাড্রেস ইন এম এস এক্সেল মানে পার্টিকুলার কোন তোমার সেল এক্সেলে কি থাকে এরকম সেল থাকে এইদিকে এরকম রো থাকে সেই রোতে নাম্বার লেখা থাকে ধরো এ ওয়ান এ টু এরকম লেখা থাকে আর এইদিকে কলম থাকে তাই তো এদিকে কলম থাকে সো এই যে রো এবং কলম মিলে এই যে সেলটা তৈরি হলো এই সেলটার একটা পার্টিকুলার অ্যাড্রেস হয় এবং সেই পার্টিকুলার অ্যাড্রেসে আমরা শুধুমাত্র ডলার ইউজ করি কেমন ডলার ইজ দ্য রাইট আনসার ভেরি গুড সৌরভ দেবশ্রী একদম ইস ইজ দ্য রাইট আনসার এবার আমি চলো মুভ করি একদম কুড়ি নম্বর কোয়েশ্চেনের দিকে এবার আমি মুভ করব আনসার করবে সবাই স্পেস রিসার্চ ডাজ নট ইনক্লুড দ্য ডিসিপ্লিন কোন ডিসিপ্লিন কে স্পেস রিসার্চ ইনক্লুড করে না কোন ডিসিপ্লিন কে স্পেস রিসার্চ ইনক্লুড করে না দেখি আনসার কিরকম আসে সবার থেকে কোন ডিসিপ্লিন কে স্পেস রিসার্চ ইনক্লুড করে না দ্য রাইট আনসার ইজ দ্য হিউম্যান কালচার হিউম্যান কালচার কে স্পেস রিসার্চ ইনক্লুড করে না বাকি ফিজিক্স বায়োলজি আর্ট সায়েন্স সমস্ত কিছুই কিন্তু ইনক্লুডেড হয় নো বায়োলজি ইনক্লুডেড থাকে তো এই যে ক্রিউ মেম্বারদের পাঠানো হচ্ছে তাদের হার্ট বিট বা ধরো ডগি কে যে পাঠানো হয়েছিল কোন ডগি কে সর্বপ্রথম পাঠানো হয়েছিল মহাকাশে বলতে পারবে সো এনাদের সবাই ক্ষেত্রে কিন্তু বায়োলজিটা একটা মেন ফ্যাক্টর যদি আমি কোনো ক্রিউ বা ম্যান মেড মিশন আমি তৈরি করি 
चलो एक नम्बर क्वेश्चन आंसर दिए दाओ आज के क्लस शेष क्लोरोफ्लोरो कार्बन आर नट यूज इन कीसे क्लोरोफ्लोरो कार्बन यूज करना येस भेरि गुड अरिंदम उशाली निमि एकदम लाइका डगर नाम छो लाइका से डगी के क्योंकि यूज करोभियत राशियार तरफ थे स्पेस मेटेरियल परफ्यूम स्प्रे समस्त क्षेत्र सी एफ सी क्लोरोफ्लोरो कार्बन यूज कर मिक्सर ग्राइंडार यूज करना भेरि गुड प्रिया स्वरूपा दिवाकर वेल डान तुम ट्राई कर टे सकाल साढ़े दस ट क्लस कर दोपुर बेला दुटोर क्लस शुने ना दोपुर बेला दुटोर क्लस एपे हम तुम्हारे आबदार मेटान क्लस मैम टपिके कोश्चन दिन टपिके कोश्चन कर सो दोपुर बेला दुटोर क्लस तुम्हारा क्योंकि आबदार नहीं आसते पर मैम कर थैंक यू